தேர்தலில் வாக்கு செலுத்துகிற அந்த எந்திரத்தில் எல்லாரும் சின்னமும் பழிச்சுன்னு தெரியுது என் சின்னம் தெரியல சும்மா வெள்ளையாகவே விட்டுருக்கலாம் நான் என்ன சொல்லிப்பேன் அம்மா வெள்ளையாக இது இருக்கோ அதில் குத்துமான்னு சொல்லி நான் இந்த அயோக்கிய பயலுக என் என் சின்னமே தெரியல சின்னதாக போட்டதோடு மங்களாக போட்டு இப்போ பூத கண்ணாடி வச்சு பார்த்தா கூட தெரியுது நான் என்ன ஓட்டு போடும் முகம்மது எல்லாருக்கும் ஒரு த்ரீடி கண்ணாடியாக கொடுத்து விட முடியும் நெருப்பை குப்பையை போட்டு மூடவே முடியாது இனி விவசாய சின்னம்லாம் சொல்லி வாக்கு கேட்கறது பயன் இல்லை தெரியாத சின்ன எதுவோ கண்ணுக்கு தெரியாத சின்ன எதுவோ அதில் வாக்கு செலுத்துங்க கரும் கரும இவங்களோட நின்றுக்கிட்டு கேட்டால் நாங்கள் ஜனநாயக நாடு என்ன நடந்துடும் திமுக ஓட்டு போட்டு வென்றுச்சு என்ன நடந்துடும் இதுவரை என்ன நடந்திருக்கு என்ன நடந்திருக்கு எங்களை பார்த்து நீங்கள் எவ்வளவு பயப்படுகிறீர்கள் ஒரு பத்திரிக்கை ஒரு தொலைக்காட்சியில் எங்களை பற்றி செய்தி உங்களால் போட வைக்க முடியல எழுப்புகிற கேள்விக்கு ஒரு கட்சியும் பதில் சொல்ல முடியும் புழலை ஒழிப்போம் லஞ்சத்தை ஒழிப்போம் என்று பேசி வந்தவர்கள் எல்லாம் ஓட்டுக்கு காசு கொடுக்கிறார்களே எப்படி ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் ஐயாயிரம் மூவாயிரம் பத்தாயிரம் வரைக்கும் ஒரு வாக்குக்கு காசு என்றால் ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் நூறு கோடி நூறு கோடி இந்த நூறு கோடியை முதலீடு செய்கிறவன் ஆயிரம் கோடி சம்பாதிக்கிற சம்பாதித்துக் கொள்ளலாம் என்கிற நம்பிக்கையில் தானே முதலீடு செய்கிறான் போட்டதோடு மங்களா போட்ட இப்ப பூத கண்ணாடி வச்சு பார்த்தா கூட தெரியுது நான் என்ன ஓட்டு போடும் முகம்மது எல்லாருக்கும் ஒரு த்ரீடி கண்ணாடியா கொடுத்து விட முடியும் அம்மா இது போட்டுட்டு போமா இந்த டே இந்த பயம் உங்களுக்கு இருக்கு பத்தியலாடா உங்களை ஒழிக்காம நான் விட்டு போக மாட்டேன் நீ நினைச்சிட்டு இருக்கேன் நீ என்னை நீ ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது ராஜா நெருப்பை குப்பையை போட்டு மூடவே முடியாது நான் நாளையில இருந்து என்ன சொல்லுவேன் தெரியுமா திருத்துருவா பழி பாருமா எந்த சின்னம் தெரியலையோ அதுல குத்துமா நாளையில இருந்து என் தம்பி தங்கைகள் அதான் பேசணும் அம்மா ஓட்டு பெட்டிக்கு போமா பார்த்துக்கிட்டே வா எது தெரியாமல் மங்களாக இருக்கோ அதை குத்திடுமா அதாமல் எங்கள் சின்ன அவ்வளோதான் வழி நீதிமன்றத்துக்கு போனேன் நீதிமன்றம் அது நீதிமன்றங்களா இல்லையே அநீதிமன்றங்களாக இருக்குது நீதிமன்றம் என்ன சொல்லணும் நீதியை தானே சொல்லணும் இனிமேல் ஒன்றும் செய்ய முடியாத நேரம் இல்லைன்னு தேர்தல் ஆணையத்தின் பிரதிநிதி மாதிரி பேசலாமா நீதிபதி நீதிபதி என்ன சொல்லணும் தீர்ப்பு சொல்லி ஒரு நீதியை வழங்கணும் ஆமாம் தெரியல அது சரி பண்ணுங்கன்னு சொல்லணும் நேரம் இல்லைன்னா எப்படி இது எந்த மாதிரி அணுகுமுறை கடைசி நம்பிக்கை நீதிமன்றம் அதுவும் கைவிட்டுருச்சு இப்போ நான் வேறு வழி இல்லை நான் என் மக்கள்கிட்ட என்ன சொன்னேன் அம்மா ஓட்டு பெட்டிக்கு போங்கம்மா எந்த சின்னம் தெரியலையோ அதாம்மா என் சின்னம் இனி விவசாய சின்னம்லாம் சொல்லி வாக்கு கேட்கறது பயன் இல்லை தெரியாத சின்னம் எதுவோ கண்ணுக்கு தெரியாத சின்னம் எதுவோ அதில் வாக்கு செலுத்துங்க கரும இவங்களோட நின்றுக்கிட்டு கேட்டால் நாங்கள் ஜனநாயக நாடு நாங்கள் சகோதரத்துவம் போற்ற நாடு யோக்கிய பயல்களா ஒரு பையன் ஒரு சின்ன பையன் என்னை எதிர்கொண்டு உங்களால் வெல்ல முடியல நீங்கள்லாம் ஒரு ஆளு எத்தனை வழி இல்லை நீ கொடியேத்த விடுறதில்ல கூட்டம் போட விடுறதில்ல தொலைக்காட்சியில் காட்ட விடுறதில்ல பத்திரிக்கையில் போட விடுறதில்ல நீ என்ன வேணாலும் செஞ்சுவார் என் வளர்ச்சியை என் வெற்றியை நீ தடுக்கவே முடியாது ஒரு புரட்சிகர் அரசியலை கட்டி எழுப்புகிற போது முற்றுமுழுதாக நாங்கள் நிராகரிக்கப்படுகிறோம் மறைக்கப்படுகிறோம் என் அன்பு சொந்தங்களே எந்த ஊடகங்களும் நாங்கள் போட்டியிடுகிறோம் என்பதையே சொல்ல மறுக்கிறது மறைக்கிறது திமுக இருபது இடத்தில் போட்டியிடுகிறது அதிமுக இருபது இடத்தில் ஒரு சின்னம் நாற்பது இடத்திலும் களத்தில் நிற்பது நாம் தமிழர் கட்சி சின்னம் மட்டும்தான் ஆனால் அதை சொல்ல மறுக்கிறது நாங்கள் தான் பாரதிய ஜனதாவிற்கு எதிரிகள் என்று திமுக காட்ட நினைக்கிறது என் மக்களிடத்திலே அஞ்சு சீட்டு தான் பாரதிய ஜனதாவிற்கு தமிழ்நாட்டில் அஞ்சு இடத்தில் போட்டியிடுகிறது அதில் ஒரே ஒரு இடத்தில் தவிர்க்க முடியாத தூத்துக்குடியில் மட்டும்தான் பாரதிய ஜனதாவும் திமுகவும் மோதுகிறது மற்ற இடங்களில் எல்லாம் கூட்டணிக்கு கொடுத்து விட்டு தப்பித்து விட்டது திமுக ஆனால் இவர்கள் சொல்கிறார்கள் நாங்கள் தான் பாரதிய ஜனதாவுக்கு எதிரி என்று நீங்கள் உண்மையிலேயே பிஜேபியை வெள்ள விடாமல் வீழ்த்த வேண்டும் என்றால் ஐந்து இடத்திலும் நேரடியாக திமுக வேட்பாளர்களை நிறுத்தி உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட வைத்து தோக்கடிச்சிருக்கணும் அதை விட்டுட்டு நாம் தமிழர் கட்சிக்கு ஓட்டு போட்டால் பிஜேபி வந்துடும்னு புறவாசல் வழியை பேசி கொண்டு புரணி பேசி கொண்டு அழையக்கூடாது எங்களை பார்த்து நீங்கள் எவ்வளவு பயப்படுகிறீர்கள் ஒரு பத்திரிக்கை ஒரு தொலைக்காட்சியில் எங்களை பற்றி செய்தி உங்களால் போட வைக்க முடியல போட வைக்க முடியல நான் கேட்கிற மக்கள் மன்றத்தில் மக்களுக்கு இடையே இருந்து நான் எழுப்புகிற கேள்விக்கு ஒரு கட்சியும் பதில் சொல்ல முடியல ஊழலை ஒழிப்போம் லஞ்சத்தை ஒழிப்போம் என்று பேசி வந்தவர்கள் எல்லாம் ஓட்டுக்கு காசு கொடுக்கிறார்களே எப்படி 
ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் ஐயாயிரம் மூவாயிரம் பத்தாயிரம் வரைக்கும் ஒரு வாக்குக்கு காசு என்றால் சட்டமன்ற தொகுதி ஆறு தொகுதிக்கு ஒரு பாராளுமன்றம் ஒரு தொகுதிக்கு எத்தனை கோடிகளை முதலீடு செய்கிறார்கள் பாருங்கள் இந்த பணம் அவர்களுக்கு எப்படி வந்தது வாங்குகிற என் மக்கள் சொல்கிறார்கள் ஏனம்மா காசு வாங்கிட்டு ஓட்டு போடுறீங்க விடுப்பா நம்ம காசு தானே நம்ம காசு தான் நமக்கிட்ட இல்லாமல் அவன்கிட்ட ஏன் போச்சுங்கிற கேள்வியை எப்போது என் மக்கள் எழுப்பப் போகிறார்கள் என்னிடத்தில் என் காசு என்னிடத்தில் இருக்காமல் அவனிடத்தில் எப்படி போனது ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் நூறு கோடி நூறு கோடி இந்த நூறு கோடியை முதலீடு செய்கிறவன் ஆயிரம் கோடி சம்பாதிக்கிறவங்கள சம்பாதித்து கொள்ளலாம் என்கிற நம்பிக்கையில் தானே முதலீடு செய்கிறான் பிறகு அடுத்த தேர்தல் வரும்போது இரநூறு கோடி பிறகு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் கோடி அடுத்த தேர்தல் வரும்போது அதற்கேற்ப முதலீடு இது முதலீடு செய்து லாபம் ஈட்டுகிற தொழிலா மக்களுக்கு சேவை செய்கிற அமைப்பா என்பதை அறிவார்ந்த எனது மக்கள் சிந்திக்கணும் புதிதாக யார் வரப்போகிறார் இந்த கட்சிகளில் புதிதாக ஆட்சிக்கு வரப்போகிறவர் யார் ராகுல் காந்தியா காங்கிரஸ் கட்சியா இல்லை திமுகவா அதிமுகவா அல்லது மோடி அவர்களா நாங்கள் வந்தால் இரண்டு கோடி பேருக்கு வேலை என்று பேசுகிற இவர்கள் போன ஐந்தாண்டுகளில் எத்தனை கோடி பேருக்கு வேலை கொடுத்தார்கள் இவர்கள் வந்ததால் தான் ரெண்டு கோடி பேருக்கு வேலையே இல்லாமல் போனது என்பதை என் அன்பு மக்கள் புரிந்து கொள்ள மக்களுக்கான நாடா முதலாளிகளுக்கான நாடா இந்த ஐந்தாண்டு காலத்தில் மோடி அவர்கள் வேலை செய்தது மக்களுக்கா அதான் நீ அம்பானிக்க அறிவு கூர்ந்து என் தம்பி தங்கிகள் சிந்தித்து பார்க்கணும் நம் உணர்வுக்கு நிற்காதவன் நம் உரிமைக்கு நிற்காதவன் நம் உயிருக்கு நிற்காதவன் அவனுக்கு எதற்கு நம் ஓட்டு என்று மான தமிழ் மக்கள் சிந்திக்க வேண்டாமா என்ன நடந்துடும் திமுக ஓட்டு போட்டு வென்றுச்சு என்ன நடந்துடும் இதுவரை என்ன நடந்திருக்கு என்ன நடந்திருக்கு சமூக நீதி பேசுகிறாங்க சாதி ஒழிப்பு புரட்சியாளர்கள்லாம் பேசுகிறாங்க கூட்டணி வச்சுருக்கீங்க எல்லா கொடியும் கட்டியிருக்கு எங்கள் அண்ணன் திருமாவளவன் கொடி அதில் பறக்க கொடியும்ல அறுத்து எடுத்துகிட்டு போகிறான் அவ்வளவு தீண்டாமை வச்சுருக்க கட்சிகள் தான் சமூக நீதியும் சாதி ஒழிப்பும் பேசுது இது இது வந்து பேச நாங்கள் தான் சமூக நீதி காத்த வீரர்கள் ஐயப்பன் கோயிலுக்குள்ள பெண்களை விடக்கூடாதுன்ட்டான் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் பேச பேசல பெரியார் இயக்கங்களும் பேசல திராவிட முன்னேற்றங்களும் எதுவும் பேசல இந்தியாவிலே ஒரே ஒருத்தர் மட்டும்தான் நான் எதிர்த்து பேசி நான் மட்டும்தான் எதிர்த்து பேசியிருக்கேன் பெண்மையை போற்றாத எந்த சமூகமும் உயர்ந்தது இல்லை மேம்பட்டது இல்லை நீங்கள் உலகத்தில் எவ்வளவு உயரத்திற்கு போனாலும் உங்களை பார்த்து பொறாமைப்படாத ஒரே ஒரு உயிர் தான் உண்டு அது உங்களை பெற்ற தாய் தான் வெள்ளக்கார நிலால போய் கால வச்சுட்டானுங்க முடியாதுன்னு நினைச்சதுனால தான் நாம நிலா சோறு விட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம்